హలో కుషకేం జాన్స్ ఫర్ యూ ఆల్ ఈ రోజు నుంచి మనము ఎపిబిఎస్సి కెమిస్ట్రీ జేఎల్స్కి సంబంధించిన ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో ఉన్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ప్రతి వీడియోలో సాల్వ్ చేద్దాం ఉందామో ఈరోజు నేను తీసుకున్న క్వశ్చన్ పేపరు టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎగ్జామ్ జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ జేఎల్స్కి జరిగిన టూ థౌజండ్ నైన్లో జరిగిన ఎగ్జామ్ పేపర్ నుంచి ఈరోజు క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకున్నాను ఫస్ట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా నైన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టెన్త్ క్వశ్చన్ మాత్రం మీరు ట్రై చేయండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఓకేనా సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనకి జేఎల్కి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే సిలబస్ వాళ్ళు ఇచ్చారో ఆ సిలబస్ మొత్తం కనుక మనం ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఈజీ వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ సివి రామన్ అని మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ ఆయన పేరు మీద దీని రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అన్నాము సో ఆ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఏమి మెజర్ చేస్తాము అంటే లైట్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తాం కదా ఏ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తాం స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తామా అబ్జార్బ్డ్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తామా ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తామా ఆ ట్రాన్స్మిటెడ్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తామా అంటే ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ రేడియేషన్ ఏదైతే శాంపిల్ మీద మనము ఒక రేడియేషన్ వేస్తామో ఎక్స్రేస్ యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో సో ఏదైతే మనము లేజర్ రేస్ అంటామో ఎక్స్రేస్ అన్నో ఏదైతే మనము శాంపిల్ మీద అవి పాస్ చేస్తామో శాంపిల్ కొంత రేడియేషన్ అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది మిగిలిన రేడియేషన్ని మనము మెజర్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిటెడ్ రేడియేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎవరైతే చదువుతూ ఉన్నారో నాట్ ఓన్లీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈవెన్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కాంప్లెక్సెస్ అలాంటి వాటిలో మనం ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ గురించి చదువుతూ ఉంటాము సో ఈ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు సో పొలారీ మీటరా పొటాన్షియో మీటరా కెలారీ మీటరా ఆర్ కండ్ యాక్టివిటీ మీటరా సో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనగానే మనం మెజర్ చేసేది ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాము సో ఆ నేమ్లోనే ఉంది మనము యూజ్ చేసే మీటర్ పేరు పొలారీ మీటర్ ఈ పొలారీ మీటర్ని యూజ్ చేసి మనము ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్ మనము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కమాన్ చాలా చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయినా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదివిన ఏ స్టూడెంట్ అయినా చెప్పగలిగే క్వశ్చన్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ అన్ ఎస్టర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి ఆర్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఓ ఆర్ డాష్ దీన్ని హైడ్రాలసిస్ కనుక చేస్తే ప్లస్ హెచ్ టూ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేస్తామో మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు యాసిడ్ అండ్ బేస్ అయ్యి ఉండొచ్చా యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అయ్యి ఉండొచ్చా సాల్ట్ ప్లస్ బేస్ అయ్యి ఉండొచ్చా ఆర్ యాసిడ్ ప్లస్ సాల్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చా కామన్ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే మనకి యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుందో మనకి బాండ్ అనేది సిఓఓ ఆర్ డాష్ అంటే ఈ కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ సింగిల్ బాండ్ ఓ ఆర్ డాష్ ఈ ఈ గ్రూప్ లో మన బ్రేక్ బాండ్ అనేది ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ఇటువైపుకి మనకి ఓ హెచ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఈ ఆక్సిజన్ మీదకి హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది సో ఈ గ్రూప్ మొత్తం మనకి ఆల్కహాల్ గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ గ్రూప్ మొత్తం మనకు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో మనకు వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఇస్టర్ ని హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు మనకు యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అనేవి ప్రోడక్ట్స్ గా వస్తాయి కమాన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం పీజీ లెవెల్లో అంటే ఎన్ఎంఆర్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఇది కొంచెం పీజీ లెవెల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఎన్ఎంఆర్ ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్ గురించి మాట్లాడతాను ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్ సిగ్నల్స్ అప్టైన్ ఫర్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఏంటి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అవునా సో మనకి ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్లో ఒక మాలిక్యూల్లో ఎన్ని రకాల హైడ్రోజన్స్కి డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్స్ ఉన్నాయో వాటి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో అన్ని పీక్స్ వస్తాయి మనకి సో ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్కి ఒకటే ఒక హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయ్యింది సో ఈ హైడ్రోజన్ మిగిలిన రెండు హైడ్రోజన్స్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో దీని ఎన్ఎంఆర్ పీక్ సపరేట్గా వస్తుంది అండ్ ఈ సిహెచ్ టూ అనేది ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయిన కార్బన్కి డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయింది సో ఈ హైడ్రోజన్స్ రెండు కూడా ఒకటే రీజియన్లో పీక్ అనేది ఇస్తాయి అలాగే ఈ మూడు హైడ్రోజన్స్ కూడా కార్బన్ మీద డైరెక్ట్ గా అటాచ్ అయినా విచ్ 
very good next the fingerprint region idi kuda spectroscopy ki sambandhinchina question hai fingerprint region uche tapadki manaki general ga chamanam cheppedi generalized chese cheppetappudu 600 to 1400 ani cheptamo so ee region lo manaki keedu ganipiste adhe right answer ankovali manamu so 1300 to 625 per centimeter anedi manaki fingerprint region ga manaki manam spectroscopy lo consider chestu untam okay next the zero point energy of the harmonic oscillator. This harmonic oscillator is the Heisenberg uncertainty principle. So, this formula is the formula. EV is equal to V plus half H omega. Okay. So, if we have zero point energy, then we have V value is zero. So, V value is zero. And then EV value is half H omega. This is the right answer. Okay, na? so this is the Heisenberg uncertainty principle. Me da, depend hai, Next, the hybridization on carbon atoms in phenyl acetylene. Phenyl acetylene structure has the hybridization on the structure. Hai di, phenyl, phenyl and benzene ring. Benzene ring me da, acetylene. Acetylene and C, triple bond C. And they, so, this is the carbon balance state of hydrogen. So, we have carbons on the 6 carbons from the benzene and 2 carbons on the chain. So, this is the carbons of hybridization, SP hybridization. This is the 6 carbons of hybridization, SP2 hybridization. So, this is the right answer. SP and SP2 is going to be the right answer. In the molecule, only SP hybridization, SP2 hybridization on the carbons. Okay, next in tetracycloethylene, ethylene molecule, which is correct. So tetracycloethylene, ethylene. Okay, structure and easy question. Ethylene and C double bond C, four bonds. Now, these four bonds mean the code are cyano groups. C triple bond N, C triple bond N, C triple bond N cyanide group. Kada. Right, so geometrical isomerism is possible. No, geometrical isomerism is impossible. Geometrical and cis trans isomerism to pinch ali, monkey molecular cis trans isomerism to pinch a possibility. Chala chala takundi. So the rotational energy barrier around the CC will be higher than in ethene. Huh, I don't think so. Ila undadu. Next, the number of the sigma and pi bonds will be in the ratio of 1 is to 1. Right, and the CN bond length will be the same as in HCN. No, HCN low on the bond length ikada, under the uh, pakana resonance and the possibility. Untundi. Right, so let us count the number of sigma bonds and pi bonds. Sigma bonds count chandi, carbon ki nitrogen ki majalo 1, carbon ki carbon ki majalo 2, carbon ki carbon ki majalo 3, carbon ki nitrogen majalo 4. Four bonds are not like that. Number of sigma bonds in just to count just now. Nante countries are there. Okay, four sigma bonds. If you know, this carbon, this carbon, we have fifth sigma bond. And this carbon, this carbon, we have six sigma bond. And this carbon, this nitrogen, we have seven sigma bonds. Carbon, this carbon, we have eight. Carbon, this nitrogen, we have nine. Most of the number of sigma bonds are nine only. Along with number of pi bonds, we have count chain. Number of pi bonds. Number of pi bonds. Carbon ki nitrogen ki majilo number of pi bonds ikada rendu nai. Plus number of nitrogen ki carbon ki majilo number of pi bonds rendu nai. So total ka 4 nai ikada varko. Ikada okati 5th dundi. Ikada rendu nai. 6, 7. Ikada rendu nai. 8, 9. So number of pi bonds enu nai. 9. So sigma is to pi bonds. So chesi mana ki. 9 sigma bonds and 9 pi bonds. So, we have right answer. Which is the third answer. The number of the sigma bonds and the pi bonds will be in the ratio of 1 is to 1 in the tetracyclo, uh, tetracyanoethylene molecule. Okay. The next question. The quantum yield. Oh, uh, it's interesting. Only the quantum yield of the photochemical reaction is in the is the ratio. And the definition of the quantum yield and the yield. And the definition of the definition is quantum, uh, quantum yield in the general phi is equal to number of moles of reactants, number of moles of reactants converted or like uh, products formed by number of Einstein's absorbed, number of Einstein's 
absorb okay so manaki first option anedi correct answer avutundi so nenu 10 questions aithe cheptanu annanu but 10 questions cheppatledu 9 questions maatrame nenu answer isthunnanu 10th question chaala interesting ga undi meeru try cheyandi screenshot teeskondi try cheyandi next videos lo manam deen gurinchi answer ni try cheddam so idi 10th question naaku chaala interesting ga anipinchina question the order of the acidity of the positions x and y and z x position lo y position lo z position lo unna hydrogens lo its acidity order ante ye hydrogen twaraga bayatku velthundi ani cheppamannaru idi x hydrogen idi z hydrogen idi y hydrogen anamata ante ikkada unde hydrogen edaithe untundo alage ikkada attach ayina hydrogen edaithe untundo dani gurinchi maatladutunnaru so edi twaraga bayatku velthundi order of acidity ante ade x position lo unna hydrogen twaraga bayatku velthunda z position lo twaraga velthunda y position lo twaraga velthunda ఎందుకు వెళ్తుంది అని తెలిస్తేనే మనము ఏది త్వరగా వెళ్తుంది అని చెప్పగలుగుతాము సో ఇది వాటికి ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచించండి దీనికి సంబంధించిన ఆశ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకోసం తెలియజేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే నా ఈ వీడియోని చక్కగా ఇప్పటి వరకు చూసారు అంటే మీకు చాలా నచ్చుంటుంది ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఇలా కెమిస్ట్రీలో డీప్గా ఏపీఎస్సీ జేఎల్స్ కానీ నెట్ కానీ సెట్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతున్న మీ స్టూ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మన కెమి ఖుషి కెమి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కెమిస్ట్రీలో మనకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పర్ పర్టికులర్ డౌట్స్ ఉంటే దాని గురించి ఆ టాపిక్ నాకు తెలియజేస్తారంటే నేను దాని గురించి మీకోసం ఒక కంపల్సరీ ఒక వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను సి యూ విత్ అనదర్ వీడియో అంటిల్ దాట్ బాయ్ బాయ్